What's up guys and welcome to Miss Mitchin channel Bagong video kaya bagong kaalaman na naman ang isi-share ko sa inyo Kung ikaw ay bago sa aking channel, don't forget to click subscribe and tick the bell So on my last video, I showed you how to create a quiz game on quizis.com Sa mga hindi pa nakakapanood, you can see the link on the description box down below so, after making a quiz on quizzes, ang tanong ngayon ay, paano ko ba ito gagamitin sa live classroom tulad ng Google Meet at Zoom? Ops! Huwag mo na mag-alala dahil madali lang naman at ganito ang mga steps. Go to quizzes.com website. Sa gilid, iselect ang My Library. Piliin at i-click ang quiz na gustong gamitin. Click Play Live. Oops! Before clicking continue, choose first what game mode you want. So kapag classic, example nito is yung napanood nyo sa unang part ng video na ito. Kapag classic kasi, ang kaibahan nito is makikita ng mga bata yung ranking nila pagkatapos nilang sagutan ang quiz. Kagaya kanina, pinakita yung first, second, at third place sa quiz. Kapag test naman ang pinili mo, ito yung quiz na pang seryosohan, hindi nila makikita yung score ng kaklase nila at yung ranking nila. Para silang nag-test sa classroom tapos dineretsyong ipasa sa teacher. So, yung teacher lang yung makakaalam ng score nila. So, dahil lang hinahanap nyo example is yung magagamit sa Google Meet and Zoom, piliin nyo yung classic and then click continue. And here you go, ito na ang link or code na isi-share nyo sa inyong mga students. Just click that, pwede nyo siyang i-share sa Google Classroom, sa Twitter, sa marami pang iba. Pero ngayon, ang gagawin natin ay ikiklik lamang ang copy link. At yon sa bottom left, makikita nyo nakasulat link copied confirmation na nakapin nyo nga ang link. So, after nyo makapin yung link, pumunta lang sa Google Meet, buksan ang chat box, at doon nyo naman i-paste ang link. And of course, huwag kalimutan pindutin ang triangle, which is yung send. At kapag na-send nyo na, pwede kayong mag-type ng instruction para sa mga bata para malaman nila kung ano yung gagawin nila sa link. Then, after nun, magwe-wait lang tayo na i-click ng mga students yung quiz is link natin. So, next step naman na ituturo ko sa inyo is kung paano makikita ng mga bata sa inyong meeting yung live quiz. So, una is pindutin yung present now, piliin ang Chrome tab, and then piliin nyo yung tab ng quiz is, siguraduhin na nakacheck ang share audio, and then click share. And babalik na kayo sa quiz is tab. So, dito sa tinuturo ko, dito nyo makikita kung ilang students na ang nakaklik ng link. So, sa ngayon, meron tayong zero. Maghintay lang tayo hanggang may sumali na. So, yan. Meron na tayong isa. Sa iba ba, may kita nyo yung pangalan ng sumali, si Angela. So, hintayin lang natin na madagdagan pa ulit. And habang naghihintay, may kita nyo na nadadagdagan yung mga sumasali. Meron na tayong apat. At yan, lima. Kapag kompleto na sila, Pwede mo nang i-click yung start button. At pagka-click mo nun, kanya-kanya na silang magsasagot sa kanilang smartphones. At ito naman yung lalabas sa screen nyo sa Google Meet. Makikita mo ang leaderboards, kung sino ang naunang magsagot, kung sino ang tama at kung sino ang mali. 